Истина христианства не только то, что мы говорим людям о Христе, о воскресении и достоверности Священного Писания. Истина христианства – это и наш с вами образ жизни. И как же часто люди отвергают то, о чем мы говорим, потому что мы не живем в согласии с этой истиной. В христианстве слово не должно расходиться с делом. Знаете, кто много писал об этом? Апостол Павел. Давайте подумаем вот о чем. Если вспомнить историю, почему ранняя церковь оказывала такое влияние на мир? Не потому ли, что христиане проповедовали Евангелие, провозглашали истину и были весьма убедительны? Да, отчасти поэтому. Но посмотрите, почему еще. Павел говорит об этом в первом послании к фессалоникийцам, глава 2, стих 8. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие». Вы скажете, видите, нужно проповедовать истину Евангелие. Минутку. Не только благовестие Божие, но и души наши, то есть жизни. Послушаем Павла. То, как мы живем, не менее важно, чем то, как мы проповедуем Иисуса Христа. В том же послании, в пятом стихе первой главы, Павел говорит о том же самом. Он говорит, «Наше благовествование у вас было» со многим удостоверением. Как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Апостол говорит вот о чем. То, как мы себя ведем, как относимся к людям, является подтверждением истинности наших слов. Должно быть соответствие между тем, как мы живем, и тем, что мы проповедуем. Если люди не видят этого в нашей жизни, они имеют право не верить тому, что мы провозглашаем. В послании к римлянам, глава 15, стих 18, Павел возвращается к этой теме, как еще не раз в других своих посланиях. Он пишет о покорении язычника вере словом. Вы скажете, видите, здесь говорится, что нужно учить людей истине. Минуточку. Апостол пишет, что покорял язычника вере словом и делом. Не должно быть никакого разрыва между тем, во что мы верим, и тем, как мы живем. Свидетельство о Христе подразумевает слова и дело в контексте взаимоотношений, но часто нам не удается соединить то и другое.